വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മോഹൻലാൽ സിനിമയ്ക്ക് സ്റ്റേ തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയാണ് സ്റ്റേ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് കലവൂർ രവികുമാർ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റേ വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്നും ശരൺ നേരത്തെ ഈ കഥ തന്റേതാണ് എന്ന വാദവുമായി കലവൂർ രവികുമാർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണോ ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് രഞ്ജിത് തീർച്ചയായിട്ടും കോടതിക്ക് ഇക്കാര്യം ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റിലീസിംഗിന്റെ സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നേരത്തെ തന്നെ കലൂർ രവികുമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ തന്റെ കഥ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ കാര്യം തന്നെ നേരത്തെ ഫെഫ്കയുടെ ഫെഫ്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഫെഫ്കയുടെ ഫെഫ്ക പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു അതായത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉറപ്പി നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫെഫ്ക ഉറപ്പി നൽകിയിരുന്നത് കലൂർ രവികുമാറിന് എന്നാൽ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും അണിയറ പ്രവർത്തകർ നിലപാട് മാറ്റുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നൽകാനാകില്ല അതിന് പകരം നന്ദി നൽകാമെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ നന്ദി വേണ്ട അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രെഡിറ്റ് നൽകിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യവും സിനിമ സിനിമയുടെ അണി അണിയറ പ്രവർത്തകരുമായി കലൂർ രവികുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കലൂർ രവികുമാർ തൃശൂർ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് തൃശൂർ ജില്ലാ കോടതി ഇതിനു ശേഷം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഇതിനു ശേഷം കഥ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റിലീസിങ്ങിനും സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോടതി ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുവരെയും സിനിമയ്ക്ക് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് അതായത് ശരൺ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർവാദങ്ങൾ നടക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇത് പുറത്ത് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ റിലീസിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത്തരത്തിലാണോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കുറച്ചു മുമ്പാണ് ഉത്തരവ് നമുക്ക് ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയുടെ റിലീസിന് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ധാരണ അണിയറ പ്രവർത്തകരും കലൂർ രവികുമാറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വശം സിനിമ റിലീസ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുമെന്നോ കോടതി നൽകുമെന്ന കാര്യവും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സിനിമ റിലീസ് തടയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഹർജിയിൽ പ്രധാനമായും കലൂർ രവികുമാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി ഇപ്പോൾ ഇത് സിനിമയുടെ റിലീസിൽ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് ചരണാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ജു വാര്യർ നായികയായ മോഹൻലാൽ എന്ന സിനിമ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിരക്കഥാകൃത്ത് കലവൂർ രവികുമാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സ്റ്റേ മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ അന്വേഷണം നേരിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് എടുത്ത എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി കേസിലെ പ്രതികൾ ശക്തരാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശന് കനത്ത തിരിച്ചു നൽകുന്ന കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ അന്വേഷണം നേരിടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്യാം ദേവരായ് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാമ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശന് തിരിച്ചടിയായ ഒരു കോടതി വിധി കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് എടുത്ത എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നേരത്തെ വെള്ളാപ്പള
നജീബിന് നജീബിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിചേർക്കാനാവില്ല വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിനെതിരെ ത്വരിതാന്വേഷണം നടത്തുന്ന കാര്യവും കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിനെതിരെ അന്വേഷണമാകാമെന്ന് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കേസിൽ അന്വേഷണമാകാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഐ പി എല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വേദി മാറ്റി കാവേരി ബോർഡ് രൂപീകരണത്തെ ചൊല്ലി തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രേക്ഷകരെ തുടർന്നാണ് വേദി മാറ്റം ചെന്നൈയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ആറ് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേദി എങ്ങോട്ട് മാറ്റമെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ മത്സരം നടത്തുന്നതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ബി സി സി ഐയെ അറിയിച്ചതായി കെ സി എ പ്രസിഡന്റ് റോങ്ലിൻ ജോൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തും പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് വേദി മാറ്റാൻ ഐ പി എൽ ഗവേണിംഗ് കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത് ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത മത്സരത്തിൽ കാണികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കുകയും ചെന്നൈ ടീമിന്റെ പതാകകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വരും മത്സരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വേദി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ വേദി എങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല ചെന്നൈയുടെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കെ സി എ മുമ്പ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി സി സി ഐ ഭാരവാഹികളുമായി കെ സി എ അധികൃതർ ചർച്ചയും നടത്തി കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും കെ സി എയുടെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ ബി സി സി ഐയെ അറിയിച്ചതായും കെ സി എ പ്രസിഡന്റ് റോങ്ലിൻ ജോൺ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ സി എയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സരം നടത്താമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്താമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞായറാഴ്ച പഞ്ചാബിനെതിരെ മൊഹാലിയിലാണ് ചെന്നൈയുടെ അടുത്ത മത്സരം സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വരാപ്പുഴ കേസിൽ ഉത്തരമുട്ടി പോലീസ് സ്ത്രീത്തിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘം വരാപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിൽ പരിശോധന നടത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത് വാസുദേവന് നേരെയുള്ള അക്രമം വാസുദേവന്റെ മരണം സ്ത്രീത്തിന്റെ മരണം എന്നിവ പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി സുവി അന്വേഷണം ഏത് ഘട്ടത്തിലായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത് ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച അന്വേഷ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വരാപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഎസ്പി ജോർജ് ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇവിടുന്ന് ശേഖരിച്ചതായാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള മൊഴിയെടുക്കലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ അന്വേഷണ സംഘം മൂന്ന് കേസുകളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം വരാപ്പുഴയിൽ ഈ സംഭവ രണ്ട് മരണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ ആയ അക്രമം ഇരു വിഭാഗങ്ങളായി ചേർന്നുള്ള അക്രമം രണ്ടാമത്തേത് വാസുദേവന്റെ മരണം മൂന്നാമത്തേത് ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം ഇങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടമായി ഇന്ന് ജോർജ് ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വം അദ്ദേഹം ആണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വരാപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഈ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവിടെ ഇനി ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐ ജി സി ശ്രീജിത്ത് നാളെ കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും രഞ്ജിത്ത് സുവി വിശ്വനാഥാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ഹാരിസിനോടും തോറ്റു ഹാരിസൺ മലയാളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത കേസിൽ സർക്കാർ തോറ്റു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത നടപടി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് നിയമവാഴ്ചയ്ക്കെതിരാകുമെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ രാജമാണിക്യത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള എല്ലാ തുടർ നടപടികളും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തടഞ്ഞു പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് മുൻവിധിയോടെയാകും നിയമപരമായാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വൻകിട കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന റോബിൻഹുഡ് ആകരുത് സർക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിരാകരണമാകും ഇത് നിയമവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരാകുമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിമർശിച്ചു ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന് കോർപ്പറേറ്റുകളും ആവശ്യമാ
സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം പണം വാങ്ങി തോന്നിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ കോളേജുകളുടെ രീതിയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുകയാണ് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കെതിരായ സുപ്രീം കോടതി പരാമർശങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തെ പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെതിരായ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി മാനേജ്മെന്റുകൾ പണം വാങ്ങി തോന്നിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിരവധി കേസുകളിലൂടെ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ഈ പ്രവർത്തന രീതി നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു അതേസമയം ഒമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒന്നാം വർഷ എം റിസൾട്ട് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറി ഇതിൽ അഞ്ചുപേരും പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹർജികളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വിശദമായ വാദം കേൾക്കും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി അൾജീരിയയിൽ വിമാനം തകർന്നു വീണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സൈനികർ മരിച്ചു ഇലിയൂഷൻ എഴുപത്തിയാറ് എന്ന കാർഗോ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബൌഫാറിക് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ഉടൻ വിമാനത്തിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണനിരക്ക് ഉയരാനാണ് സാധ്യത അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒപ്പം കേരളമടക്കം പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ശുപാർശ നൽകാൻ ദേശീയ നിയമ കമ്മീഷൻ ഒരുങ്ങുന്നു നിയമസഭ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു നടത്തണമെന്ന സർക്കാർ താൽപര്യത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കരട് നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒപ്പം നടത്താമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഒന്നിച്ചു നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് മുന്നോട്ടു വച്ചത് തുടർന്ന് ഇതിന്റെ സാധ്യത ആരായാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്താമെന്ന കരട് നിർദ്ദേശമാണ് നിയമ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപ്രകാരം കേരളം തമിഴ്നാട് പശ്ചിമബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും നിലവിൽ ഈ സർക്കാരുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി വരെ കാലാവധിയുണ്ട് ഈ വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന കർണാടക മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ശുപാർശ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ കാലാവധിയുള്ള കേരളമടക്കമുള്ള നിയമസഭകൾ പിരിച്ചുവിടണമെങ്കിൽ അത് സർക്കാരുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യണം കർണാടക മിസോറാം അടക്കമുള്ള നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും ജനപ്രാതിനി നിയമത്തിൽ മാറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സാധ്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് നിർദ്ദേശമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നിച്ചാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് അത് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഫെഡറലിസത്തെ കത്തിവെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യസഭയിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന കടമ്പ മറികടക്കാൻ സർക്കാരിന് പ്രയാസമാണ് വരുന്ന പതിനേഴ് ചേരുന്ന നിയമ കമ്മീഷൻ യോഗം കരട ശുപാർശ ചർച്ച ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരം വിവാഹത്തിന് വധുവിന്റെ സമ്മതം നിർബന്ധമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കോടതി ഇടപെട്ട് വീണ്ടും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വീട്ടുകാർ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ച കർണാടകയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നിയമത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും യുവതിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കോടതി ഡൽഹി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഹാദിയ കേസിൽ നേർവിപരീതമാണ് ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചതെന്നും ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവാഹം നടത്തുന്നത് പതിവാണെന്നുമായിരുന്നു യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകരുടെ വാദം ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ചുവെന്ന് സംശയമുയർന്ന പെൺകുട്ടി മരിച്ചു ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ന്യൂമോണിയ ബാധയെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം എച്ച് ഐ വി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ പരിശോധനാ ഫലം വൈകുന്നതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പിതാവ് ആരോപിച്ചു മജ്ജയിലെ ക്യാൻസർ മൂലം ഒരു വർഷമായി
എന്നാൽ ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള അന്തിമ ഫലം വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ആർ സി സിയിലെ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്നും അച്ഛൻ പറയുന്നു പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം ഫോളോ അപ്പ് എഴുതിയിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ആർ സി സിയിലെ ഡോക്ടർക്ക് ചില ക്രിമിനൽ ചിന്താഗതിയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇതിനകത്ത് ഒത്തുകളിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ഫലത്തിന് ശേഷവും കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുട്ടിക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തർക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും എന്നാൽ സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കില്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം എത്രയെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർവകക്ഷിയോഗം ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിലെ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചത് അലൈൻമെന്റിലെ മാറ്റം നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് സർവേ നടപടികൾ എന്നിവ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു എ ആർ നഗർ സ്വാഗതമാട് ഇടിമൂഴിക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ അലൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിക്കാനും പുതിയ അലൈൻമെന്റ് സാധ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു പള്ളികൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരമ്പലവും പള്ളിയും പോകാതെ അധികം വീട് പോകാതെ അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അലൈൻമെന്റ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർവേ നിർത്തിവെക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി സർവേ ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷവും സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാണ് തീരുമാനം മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടിയ തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കും എന്നാൽ അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ കാലങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഗതാഗത ക്ലേശം നല്ല റോഡുകൾ വേണമെന്ന് പരിഹാര മാർഗത്തിൽ എല്ലാ കാലവും ഈ ചർച്ച തുടരുന്നു റോഡ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങും വിവാദങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പാതാ വികസനം വിവാദങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി അനന്തമായി നീളുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പാതകളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് പരിഹാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നു വേണം റോഡ് വികസനം സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം റോഡാണ് വികസനം കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാത്തതും ടെൻഡർ നടപടികളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും റോഡ് വികസനം വഴിമുടക്കുന്നു അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇതിലും വീഴ്ച വരുത്തുകയാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതയിലെ പതിവ് കാഴ്ച മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാതയിൽ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററും ഒറ്റവരി പാത മാത്രം ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണവും ഇതാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ അറുനൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം വരുന്ന ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം ഭാരത് മാല പദ്ധതി പ്രകാരം ഫണ്ട് മാറ്റിവച്ചിട്ട രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നിർമ്മാണം ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ കാലയളവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാ മൂവായിരം കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് ഇതേ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ആയിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാത്തതാണ് റോഡ് വികസനത്തിന് പ്രധാന തടസ്സമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി സർവേ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം എൺപത് ശതമാനം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാവൂ ഉയർന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ വിതരണത്തിനും കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ എതിരാണ് ഇതും സംസ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിന് മുൻപ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അന്ത്യശാസനം എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതും അത്ര എളുപ്പമല്ല റോഡ് വികസനം എന്നത് കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണ് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണകൂടം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറും പി ജി പ്രബോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വീരേന്ദ്ര സേവക ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നൽകി മധുവിന്റെ അമ്മ മല്ലികയ്ക്ക് പൊതുപ്രവർത്തകനായ രാഹുൽ ഈശ്വർ മുഖാന്തരമാണ് തുക കൈമാറിയത് സേവാഗ ഒപ്പിട്ടയച്ച ചെക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വർ
സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിനായുള്ള പാറ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനം പാറയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി നികുതി ഇളവ് നൽകും നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം പാറക്ഷാമം നിർമ്മാണ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഇടപെടൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് പാറയും മെറ്റലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന വിലക്ക പൂർണമായി നീക്കി മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പാറയ്ക്ക് സംസ്ഥാന നികുതി ഈടാക്കുകയുമില്ല പാറ കൊണ്ടുവരുന്ന രാജ്യത്തിനുള്ള റോയൽറ്റി മാത്രം നൽകിയാൽ മതി ഇത് സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് രൂപം നൽകി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പാറയുടെ ഗുണനിലവാരം ജിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മൈനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തും വൻകിട പദ്ധതികൾക്കാകും പാറ ഇറക്കുമതിയുടെ ഗുണം പ്രധാനമായും ലഭിക്കുക വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്ക് പാറ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം ഇതിനോടകം തന്നെ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്നും മലേഷ്യയിൽ നിന്നുമാകും പ്രധാനമായും പാറ ഇറക്കുമതി നടത്തുക കുതിച്ചു വരുന്ന പാറ വില നിയന്ത്രിക്കുക കോറികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും തടയിടുക പുതിയ നീക്കത്തിന് സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ് പി ജി പ്രബോധ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം